ഐ സി ഡി ഈസ് ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ ഇംപ്ലാൻറ്റബിൾ കാർഡിയോവേട്ടർ ഡിഫിബ്രിലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് സേവിംഗ് ഡിവൈസ് കൺവെൻഷണലി ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ് ബിലോ ദ ലെഫ്റ്റ് കോളർ ബോൺ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഹാർട്ട് ചേമ്പർ ബൈ ലീഡ് വയേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഐ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ദ ഹാർട്ട് റിതം ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ദം എലക്ട്രിക്കലി വൻ നീഡഡ് ഐ സി ഡി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഐ സി ഡി ആസ് ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ സി ഡി ക്യാൻ സപ്രസ് ഡേഞ്ചറസ് ഹാർട്ട് റിതംസ് ഐ ദ ബൈ ഗിവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് എലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നോൺ ആസ് ഓവർ ഡ്രൈവ് പേസിംഗ് ഓർ ബൈ ഗിവിംഗ് കൺട്രോൾഡ് എലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്സ് വിദിൻ ദ ഹാർട്ട് കൺവെൻഷണൽ ഐ സി ഡീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ് വീനസ് ഐ സി ഡീസ് ആസ് ദ ലീഡ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദി ഹാർട്ട് ത്രൂ വെയിൻസ് വെയിൻസ് ആർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് റിട്ടേണിംഗ് ബ്ലഡ് ടു ദി ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് ഫോർ ഓക്സിജൻ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലീഡ്സ് വിദിൻ ദ വെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ക്യാൻ ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ക്ലോട്ട് ഫോമേഷൻ പെർഫ്രേഷൻ ആൻഡ് സംടൈംസ് ദർ കുഡ് ബി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ലീഡ്സ് to avoid these problems of leads within the heart and blood vessels a subcutaneous icd was designed subcutaneous icd has a lead under the skin near the breast bone but as the breast bone is between the lead and the heart it needed much higher electrical currents to function hence the device was larger and device longevity limited due to higher battery drain moreover it could not deliver overdrive pacing to suppress fast heart rhythms without giving a shock if a fast rhythm can be terminated without giving a shock battery drain is less and it avoids the painful shock delivery the novel concept of extravascular icd is to counter the shortcomings of transvenous icds and subcutaneous icds in extravascular icd the lead is implanted under the breast bone over the heart this avoids the presence of bone between the lead and the heart improving the electrical performance of the device extravascular icd can suppress fast heart rhythms by overdrive pacing as well as give successful shocks at lower energies comparable to transvenous icds but implanting the lead under the breast bone needs extra training for the cardiologist who implants the device under the direct supervision of a cardiac surgeon initially as a novel concept extravascular icd has been successfully tested in an initial set of around 300 patients in the extravascular icd pivotal study the procedure was done either in cardiac catheterization laboratory or hybrid operating room by cardiologists who underwent a structured hands-on training program the novel concept of extravascular icd looks promising of course only time will tell whether it will actually replace subcutaneous and transvenous icds in future thank you for watching this video please subscribe like share and post your valuable comment below this video kindly press the bell icon after that for getting all updates